Buonasera, si è appena concluso il Consiglio europeo, è stata una tappa, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 Paesi hanno accettato, abbiamo accettato, di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È una importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri otto paesi è stata molto importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Grazie. Uh, the health situation is by far not fully, fully under control and many member states have not yet reached the peak, but uh, at the same time we already know that the scale, the speed and the impact of the economic crisis is unprecedented in modern times. While the pandemic knows certainly no borders and is blind to nationalities, some countries are certainly hit harder than others. And unless, unless we act decisively and collectively, the recovery will not be symmetric and divergences between member states will increase. We also agreed to work towards establishing a recovery fund which is needed and urgent. This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors and geographical parts of Europe most affected and be dedicated to dealing with this unprecedented crisis. We have therefore tasked the Commission to analyze the exact needs and to urgently come up with a proposal that commensurates with the challenge we are facing. Sì, grazie a tutti, buongiorno, ho aperto come di consueto il Consiglio europeo trasmettendo il messaggio del Parlamento che naturalmente eh, conoscete perché è eh, il punto di vista espresso con la risoluzione nell'ultima plenaria. In particolare mi sono soffermato sulla profondità della crisi perché in questi giorni, in particolare negli ultimi giorni, è emerso con chiarezza quanto questa crisi stia stravolgendo i mercati, il lavoro, stia aggravando le condizioni di vita dei cittadini in tutti i paesi dell'Europa. E questo naturalmente ci mette una grande preoccupazione perché siamo dentro una spirale catastrofica che ha bisogno naturalmente di tutti gli strumenti a disposizione e in particolare di un piano di ricostruzione, di ripresa delle nostre economie per salvare il nostro patrimonio e nello stesso tempo ridare lavoro, occupazione, possibilità di crescita. Questo dobbiamo farlo insieme, nessuno può pensare di farlo da solo, questo lo abbiamo detto eh, ripetuta, ripetutamente, ma oggi più che mai è la verità è quello che esce dalla fotografia di questa uh, emergenza. Comparezco, portanto, signorías, para solicitar que todas las fuerzas parlamentarias, o al menos la mayoría de las fuerzas parlamentarias aquí presentes, apoyen el Real Decreto de Ampliación del Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer. Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. In order to protect our great American workers, I've just signed an executive order temporarily suspending immigration into the United States. This will ensure that unemployed Americans of all backgrounds will be first in line for jobs as our economy reopens. Crucially, it will also preserve our health care resources for American patients. We have to take care of our patients. We have to take care of our great American workers. 
Hi, my name is Greta Thunberg. I am a climate and environment activist speaking to you from my couch in Stockholm, Sweden. I want to send all my love and support to everyone who is struggling in these difficult times and to everyone who is working on the front lines to keep the rest of us safe. We are right now in a crisis and we cannot solve any crisis without treating it as a crisis. We now must put our differences aside and cooperate and listen to the science and the experts, as in every emergency. Humanity has to stand together in solidarity and leave no one behind. And then when this is finally over, we must start building real sustainable societies within the planetary boundaries. Thank you so much. I wish you a great evening.